Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. We're going to start it at a five p.m. Okay. Okay, okay, teacher, no problem. Okay, students, good evening, good evening. <clears throat> Can you listen to me? Good evening, teacher, yes. Okay, very nice, good awesome. Evening, teacher, clear, clear. Clear like water. Yes, yes, like water. Awesome, very nice, very good. Okay, how about you today? Oh, perfect. We got the a perfect day, a little awesome. busy. Yes, when a terrible, uh, a, a traffic a horrible. Yes, around to the day, but just make the to the to the fight to the to the to the traffic, no? Yeah, uh, in that thing is more to be like a patient person because you can do nothing because as you're stuck in traffic. And if you start uh, getting uh, exhausted or something like that, you're, going, you're not going to be like um, really nice there. So you have to wait for it. Okay. Um, what about the rest? How are you today? Devi, how are you? Uh, good. <laughs> good, excellent. Okay, how was your day? Um, my day was uh, busy. Busy. Uh, okay, yes. very nice. Excellent. 
Domingo, what about you? How was your day? Uh, good evening, teacher. Uh, good evening. Um, my day is in, uh, so so is irregular. Okay, very nice. It was regular. Okay, awesome. Very good. Okay, Vanessa, what about you? How was your day? Vanessa? Okay, what about Mariano? How was your day? Fine, teacher. Uh, it's tired, but everything, okay? Okay, very nice accent. That's good. Okay, uh, Aminda, good evening. Uh, hello, teacher. Hello, how was your day? Uh, fine. My fine. day was fine, yeah. Awesome, very good. The, there was not much um, complicated tennis work? No, but that is than the normally uh, task to do today. Oh, okay, uh, perfect, very good. That's excellent. Okay. okay. Very good. Is what? Hola. Is it much? Is it is it much complicated or is it traffic? Traffic. Mm -hmm. Traffic. Yes. Uh huh. Que de que de uh uh que de work. <laughs> yeah. Um. For all the the workers that have to travel, traffic is the best, the big complicated situation we have, right? Because um, it's like crazy because you spend a lot of time in traffic, uh, maybe one hour in one hour um, for the whole thing. Because when you go to your, to your work, you spend almost an hour in traffic. When you come back, you spend another, another hour. So you spend like two hours in traffic during the whole process. So it's like complicated, right? <laughs> but well, we can do anything. Everybody is uh, in the same situation because traffic is not like only for us, it's for everybody. Okay, Walter, what about you? Hi, good evening, teacher. Uh, my day is great because uh, we have hell. This is the only important thing. You, you have what? Hell. Ah, okay, yes, yes. Okay, and then you are alive. <laughs> Good, very nice, excellent. Okay, right now, um, we're going to start. Um, I'm going to take the attendance list. So as soon as you listen to your name, please tell me present, okay? Uh, remember, we have um, uh, to... Uh, as soon as you listen to your name, please tell the name, your, the present, sorry. And of course, remember that uh, in order to the attendance, here is by minutes. So Zoom is in charge of taking the minutes you are attending the class. Uh, for me, it's no problem. If you, if you tell me, teacher, uh, may I ask for permission? Because today I have something complicated to do. And I have to be in a situation like this and like this. It's no problem for me, right? I can tell you, okay, don't worry. But the thing is that you have to take into account that minutes are the, the form or the way that this Zoom platform evaluates you. So it means that attendance is not just because the teacher tells you yes or no, is how much time you spend in the class in here. For example, you have to spend 120 minutes by a class, a uh, daily class. So it means that you need to take into consideration because you have to have at least 80 or 85% of, of the minutes required by INSAFOR in order to, to this month, okay? So just to take into consideration, if you want time have some complicated aspects in order not to be in class, Okay, it's no problem, but uh, send me a message and tell me, teacher, I have a problem because this and this, but stay connected, okay? Because the minutes, it's important for you or are important for you in this case because there are 120 minutes. So if you cannot like be in the class at, in an active way, 
but at least try to be connected in order for the minutes and let me know, okay? Because in, in that way, I'm, I'm not going to be, okay, um, calling by your name, right? Awesome. Uh, but it doesn't mean that you have to do it frequently. <laughs> it is when it's an emergency, right? But for the rest of the class, you have to be active. <laughs> okay, very nice. I'm going to be here. Adela Trinidad González Consuera. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Okay. Belén Batre García. Carlos William Membreño Núñez. Debbie Yasmín Girón Ramírez. Present. Okay. Domingo Alexander González. Present. Very good. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Okay. Teacher. Yes. Yes. Somebody say teacher. Do someone? No. Okay. Oh, let me shake in here. Jose Roberto Martínez Bernabé. Ok. Uh, Leticia Guadalupe de Miranda. De Miranda. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Ok. Oscar Arnulfo Villatoro, Villatoro Herrera. Rosemary Ventura de Arguello. Rosibel del Carmen López. Salvador Augusto Soto Rivas. Sonia Ivette Alvarenga. Okay. Uh, please, um, uh, yeah, you, you sent me a message in here, right? To asking for permission for one hour. One hour, only one hour. Yes, okay. At, at night, I, I'm going to wait for you here in order to practice. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present teacher. Okay. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Okay. Wendy Karina Morales Amaya. Okay. Excellent. Okay. Very good. Alguien que no haya mencionado de los que vienen conectándose? Somebody that I didn't mention because you're recently getting connected. Me, teacher. Trini. Oh, okay, Trini, yes. Present. Okay, very nice. Excellent. Very good. Okay. Okay, students. Um, today we're going to have an activity to practice. Uh, in, the, in that case, it's going to be a pair word, right? It's going to be a moment in which you can have uh, the moment to practice about a zero conditional, okay? You're going to be working in pairs. You're going to have the uh, opportunity to practice with your classmate. But what you have to do is to create at least five suggestions, okay? Five suggestions to a friend who's who is like uh, in a way to open a business. Imagine you have a, um, a friend that wants to open a business. So you have to create five, okay, advices using zero conditional in order to help him or her uh, with his or her business, okay? So you're going to create that sentence. Five, five of them, but that five sentence are going to be advices, okay? And then you have to create another five, which are going to be about like suggestions, right? About um, the way that you can invest money, okay? In which one is like a business for, it's like for, for example, you know how to manage the business, right? to open from one hour to one hour, to have some day off for the employees, uh, to give chance to 
have some offers in order to promote uh, the products, something like that, right? And the other five uh, methods are, are about how to invest the money. Which ones are the business that you recommend to him or her in order to invest, okay? Uh, but try to use zero conditional, okay? Five sentences of each one, okay? Is it clear? Right here. Okay. Let me have it right now, yes. Okay. Okay, there we go. Hello, teacher. Hello, mister. So, teacher, I, I, I agree in the chat. Uh, so I can participate this, this day because I'm working, to, uh, I'm still working. I only listen the class. Okay, but just for one hour or the whole class? No, the whole class. Okay, very nice, very nice. Okay. Hello, what about here? How's everything? Hello. If I understood well, we create five cents about free business. Yes, yes. But with you zero can, conditional. With zero conditional, yes. You can help each other in order to work for. It's a fair work, so you can work with our, your classmates. Okay. Okay. Hi, right, teacher. Hi. I uh, have uh, any question. Yeah, yes, tell me. Uh, with the exercise, uh, I don't understand the, the exercise. Oh, okay. So you have to create five sentences using zero conditional. Do you remember zero conditional? The one that's Zero conditional, yeah. Uh -huh. yes, okay. yes, yes, yes. Okay, you're going to uh, use five sentences uh, okay. in order to help a, a friend who's uh, trying to open a business. It's like to give advice, right? Uh, uh -huh. Using zero condition, for example, uh, if you open up instead, uh, you have to be um, creative with the promotions. If you open a business, remember to... Uh, get good employees uh something like that good. get by more okay yeah aha uh -huh, yes and another five in it in order to give suggestions about the investment how to invest money como invertir el dinero right using this using zero conditional yes using yeah, a zero conditional but with this topic Yes, yes, of oh, course. Yeah. Okay. Fine. 
centro. If you want to, if you want to open a, a business, you can do you a can... bench marketing. Creo que bench marketing is when you study other other business or something like that. Oh, or, or you can, or you can find the the partnership partnership. Oh, mm -hmm. Uh, could be. Mm -hmm. If you don't have, if you want, if, if, if you, you want, want to open a business, you can make or search for partnership. Uh -huh. If make, you, if you want to open a business, you to can open. A business. A business. Seria, you okay. can find. Mm -hmm. uh, no, find is. Encontrar. Seria, no, pero sería buscar. Uh -huh. Seria, search. you can search. 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 Okay. Tienes okay. razón. Okay. Uh -huh. You can For search. Partnership. Okay, but in this case, you are talking about buscar like como ayuda, verdad? Uh huh. Uh -huh. Okay, <laughs> it, it's a thing. It's like to uh, look. Ah, look. look. Sería, uh -huh. You can Is look. Search. Uh -huh. Which one? Search. search. Search is like when you investigate. Cuando ah, usted investiga. Okay. Oh. Ajá, pero en este caso es como un apoyo, ¿verdad? Look for help. Mm, Buscar okay. ayuda. Si me dice, you can search information. Ahí sí. Ahí sí. sí search, search for information. Mm. Ok. Mm. Y usted puede utilizar el can o puede utilizar el mm. have. Porque prácticamente... El, ¿Se recuerda cuando...? Yo creo que ese tema lo vieron... No, no estoy re, exactamente si fue en el segundo mood o en el primero. El have to. Ok. Ok, mm -hmm. el, el you have, have to look Ajá. For, el, for... el have es como para dar algo que es una necesidad, una obligación hacerlo para que funcione. Mm -hmm. Ah, ok. Ajá, y tenemos o también. Pueden poner you should también. Ajá, you si should, eres. ajá, you should look. O podemos utilizar el need to, ¿verdad? ¿Se recuerda? Mm -hmm. You need to. Okay. Mm -hmm. Ok, very nice. So, you have to look for, thank you. You're welcome. Okay. Other examples. You have to. Yeah, only only the second part. We need to put into the simple present too. Okay. That, that, but this, um, uh, this is the, the principal idea. If we plan in our goal, we have the best result, or we have a best result. We should. You got another, DB? I think. I think. In... <laughs> Usted tiene alguna captura de la clase de ayer? No. Yeah, no, but I remember that uh, the two sentences, the structure of the of the zero conditional, that would be the the person simple, uh, simple present, sorry. Uh, we can use one. Don't. Uh huh. Because in the, in the first one, you say if you don't take risk, you won't start, right? Mm -hmm. If you don't take the risk, 
This is the first, yeah. This is the first one. If you don't take the risk, you don't, you don't, or you don't start, You don't or you, you won't. Or, or, or you never start. You never start. Okay. Um, yes. Yeah, yeah, this sounds, that sounds better, no? If you don't take risk, you never start. Okay. Okay, and the second one, if we plan our goal, we have the toughest results. If you what? If we planning or go plan planning planear uh -huh, planear yes yes planear if we plan a goal a goal de de un metas. logro no goal, metas. No. Yes. okay 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 or of target two uh, if we planning or target or goal maybe if you're planning or a goal or, or, or object remember zero conditional is used with simple present no we don't to play simple. planning we with, don't use planning right okay if you plan or if you're planning which could be planning Planning. Okay, planning is used in in, in ing. Mm -hmm. Okay, it's now yes, simple yes. present. Okay, yes. Okay. Right, okay. Right, uh -huh. okay, very nice. Remember, simple present. Uh, the if class and simple present are the main class. Okay. Okay. In this case, uh, if you plan, that's it. If you plan. Yes. If we plan, okay. Okay, and the second sentence. Hola. ¿Cómo va la oración? Llevo cuatro.
Okay. Yes. You're done. Teacher. Yes. Uh, how about two sentences? Uh, I can read. <laughs> yes, yes. If we don't deliver the orders on time, we will lose part of the profits. Okay. If we don't deliver the products on time, right? Deliver the order of ah, the order on time. Okay. Uh huh. We, yes. We, we will lose part of the profits. Ok, muy bien, excelente. Ese está muy bien, pero ese sería lo que es el primer condicional. No, ah, es no sería así. Ajá, porque llevamos el uh, you will, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, entonces para que sea el zero conditional, llevo a llevarlo presente simple y presente simple en ambas. Ok, ok. Ajá. Y, y está otra. If you don't invest your money, you won't have more. Ok, e igual, ahí lleva el will, nada más que lo lleva en negativo, want. Ok, entonces Ajá. serían. Tenemos que pasarlo presente simple. Presente simple, correcto. Si lo va a hacer okay. en negativo en presente simple, tiene que ser utilizando el, el don't, ¿verdad? Don't, yes. Yeah. Ok. En en if we don't, no, deliver. The orders on time, we will lose part of the profit. Ese es ah, first conditional. Es. Ese sería first conditional. No hay que cambiar nada. ¿Cómo no? Porque hay que convertirlo yes. en zero conditional. No, well, for... Ajá, entonces mm -hmm. ahí lo que hay que hacer es que hay que seguir la estructura. ¿va? La oración del if plus es la primera. If we don't deliver... The products on time. Ahí está, ahí tiene la primera oración. Mm -hmm. La segunda oración, después de la coma, ya es, iniciamos otra. Hay que agregar ahí otra vez presente simple. Ok. We done. Uh, presente sería. We do lost. Si la, hace, si la hace negativa, utiliza la auxiliar. Si no la hace negativa, la lleva sin auxiliar. Solamente sería we lose. We lose. Oh, okay. Ajá. We finished. Okay. You finished? Okay. Yes. Yes. Okay. How was it? So-so. <laughs> <laughs> it wasn't complicated. No estaba tan complicado, ¿verdad? A little. A little bit. A little. The yeah. normal one? Yeah. Okay. <laughs> Can you tell me one of your sentences? Okay. For example, the number one, if, if you don't have any experience in business administration, you can take a course. Very nice, excellent. Okay. Good. Mm -hmm. Okay. Another, okay another one else? If you want to open a business, you have to look for a partnership. <laughs> okay, very good, excellent. Very mm -hmm. good, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. That's easy because it's simple present. Bueno, el simple yeah. present is, no, es, no, es, no es que sea tan easy, es confuso. Mm -hmm. más, que, más que todo cuando lo utilizo en terceras personas es que es más difícil. Ah, en eso teníamos duda. En ah, una. 
Yes. Ah, ok. Sí. Va, ya ven, ya ven que no me equivoco. Uh -huh. <laughs> uh -huh. For example, if, if your sales decrease, you must make a uh, promotion. Okay. That's, that's correct or no? If you sell, if your sales decrease. Decreases. 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 The M is ED. No, no, ES. S, S. Ah, ES. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. okay. Porque el ED ah, es para el fast. Ah, para el fast. Okay. Uh -huh. And the crisis uh -huh. is for the third person. Yes, that uh -huh. is for, the, for third person. Uh, no, uh, well, it's the... not for third person, it's because it's uncountable. Ah, okay, okay. Okay, it sells venta, pero no puedo decir dos ventas, tres ventas. Mm -mm. Yes, yeah. Ajá, uh -huh. it's, it's, un, it's uncountable. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. Okay, very mm -hmm. nice. Well, okay, I understand. Do you have another one? So the chorus. And the last one is if you don't have enough profits, you should change the distribution channel. Okay, very nice. Excellent, very good. Perfect. So you got five. Yeah. Yes. The five about uh give ah, me the about if the, the you... business. Right. Mm. Five about the business, right? Yeah. Yeah. And the five and the... about how to invest the money. Oh, okay. Okay. okay very nice. <laughs> <laughs> okay, I try to 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 worry in the the other five sentences or the yes, investments. Yes. Very nice. Okay. Ah, so much. Con razón debíamos. <laughs> yeah, that's why I was I was surprised. I say, oh wow, they are fast. <laughs> wow. Okay. <laughs> okay. 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 What is the one way to investment? Opportunity to improve. Yes. Opportunity to improve. Ya tenemos cinco. Yes. We have five, one, two, three. Okay, who is it? Hello. We got, we got a five. <clears throat> Fire. It's about us, the the trying to give suggestions about the the business, right? About the the putting our own business. Yes. Okay. Uh huh. Now the another fire about invest money. How to invest money? Right? How to invest money? Yes. Como In invertir general. dinero. Uh huh. For example, if you want to suggest him to pay for a accountant in order to have a good um, organization of the incomes and outcomes. If you think that they should um, pay for some uh, worship, capacitaciones, worship, um, is what a suggestion you can have, okay? Okay. Because, because okay, okay, it's okay. the money that you invest, right? Only, only to invest for the uh, for the area to in the yes, for example, bolsa valores, something like that. Yeah, about the business. Yes, business and uh, how yeah, to invest money. And, uh -huh. Yeah. Ah, okay. Okay. Perfect. Okay. Very nice. Yes. Let me think about this.
teacher if we follow the change uh, area about it, the, that set about the how can I say boys are valores in this in the in this context for for, for the best of the hello <clears throat> Yes, yes. Uh, I, I, I want to follow to this area about the and um, uh, how do you say bolsa valores in English? Uh, well, there are different ways. Some people used to say like um, online business. Another one say a uh, stock exchange, something like that. Stock exchange. Online uh, online business. Uh-huh, yes, you can have like that one. This term is correct. Yeah, it's correct. Okay, okay. I think, I don't know, if they be correct me or uh, help me when another words if we invest in the online business? In the sec if you can if you don't invest in advertising, you can grow. So we have it ahí. And you don't invest in advertise, you can grow. Es la que me está diciendo de los de la. Available. You... Cash. Here, here. You. Yes. How do you say ahorro in English? Save. Save. Ajá. Uh -huh. mm, okay. Save. Ajá. Save de guardar. Oh. Uh -huh. Save. Uh -huh. If you o sea, have. Usted puede decir, if you have saved. Se entiende que ah, es. Ah, okay. I say, yeah. I say money. Okay, savings. Savings. Ajá. Uh -huh. mm. Okay. Si tuviera ahorros, if you have savings. If you have your savings, con, con, you... con ING. Ajá. Con, y con ese. Con Ajá. Savings. Oh, okay. Sería, if you have savings, sería you, you must invest in, in bank. In a bank. Ajá. In a bank. Teacher, y bolsa de valores es, es, es stock exchange. Uh, sí, stock exchange. Eh, algunos utilizan también, por ejemplo, online business en a platform. Ah, okay. Ajá. Bastante bastante no en bolsa de valores, ¿verdad? Sí. Pero nada más que creo que para eso sí hay que capacitarse. Sí, ahí sí. Ajá. Y hay y hay empresas que se encargan también de administrar las carteras. Ajá, pero según dicen eh, como que es bastante bueno. Sí. Yo también he oído eso, pero... Pero el temor siempre. Más <ríe> Nosotros pusimos uno, teacher. If you don't want to lose your money, 
You have not invest in Bitcoin. <laughs> 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 well, that's not a lie. No, es una mentira. <laughs> okay. Nos faltan dos. Dos. Vamos por la cuarta. Invest. Otra cosa que se llama invest. 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 Bienes y raíces. En, ¿Cómo se? ¿Cómo que se dice? Bienes y raíces. I don't know. O sea, no, hay una palabra, es um, real estate. ¿Cómo? ¿Cómo se dice bienes y raíces? Mm, en ese caso, bienes y raíces, bueno, uh, hay diferentes formas como people uh, la, la maneja, porque algunos hablan about the goods and roots. Uh -huh. Es una forma en cómo ellos a veces lo utilizan, ¿verdad? Eh, a otros utilizan también real estate. Real estate, ajá, es lo ajá. que yo he visto. Real ajá. estate. Real estate seller. Ah, real estate seller. Ok. Real estate seller. 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 Uh -huh. Sale es. Así, ah, sale es real estate. Seller. seller, como vendedor, ¿verdad? Algo sí, así. seller, sí. Uh -huh. oh, bueno, en este caso. Como no sería vendedor, bueno, sí va, porque compra y venta. Sí. Ajá. Vale, entonces, um, podríamos hacer es, if you have uh, enough cash, <risa> <risa> or enough money. <risa> yes, porque okay, tiene que tener. Sí, por si va. Entonces sería... If you... O liquidez podría ser también. Ajá. No sé cómo se dice eso tampoco. Bueno, well, si, si usted dice liquidez en este sentido, um, puede ser también, por ejemplo, if you are able, ¿verdad? Ok. If you qué? Able. Ah. Ajá, porque si decimos en inglés liquidez... ¿Cómo le escribe? Um, hable. Ah. B. If you're able. Able ah, es. Ah, ah, okay. ah yeah, yeah. Ajá. Yeah. Ajá. Es como si decís, si tienes la posibilidad, ¿verdad? Ah, ok. If you have able. Ajá. If you have able. No, if, uh, you, if you are able. Uh, if you are. Ajá, porque estamos hablando de que en este sentido. Um, oh. ¿Cómo se llama? Estamos hablando de. Estar capaz de hacer algo. Ah, ok. If o you are capaz. able, if you are able. If you okay. are able, able. Mm -hmm. You can invest in real estate. Ajá, ahí está. Mm -hmm. Y eso sí es negocio, menos los bienes sí. y raíces. Sinceramente, sí. Pero hay que, hay que tener sí. un buen capital de inicio, sí. Correcto. Si estamos hablando de que tenés que tener por lo menos unos 100 mil dólares para comprarte una tu casa y que la retire. Ahorita, voy. ¿Cómo? Como mínimo. Como mínimo, Ajá. sí. Pero eso así que de una vez que usted empiece. Sí. Porque como a veces los bancos, eh, cuando, cuando han, han quitado terrenos porque alguien no pagó el préstamo, ellos los venden baratos prácticamente. Más baratos, sí. sí, sí eso sí. Entonces, ahí, ahí, ahí es donde hay que comprar, bueno, al que pudiente, va Que tiene la cantidad y dice, bueno, démelo a mí. Y sí. usted le gana prácticamente el doble, el triple. Correcto. Correct. Así es. Ok, very nice. Belén, don't worry. Um, I remember you told me yesterday you're going to be like listener today. If you... Oh, falta uno. Ah, la última. Ok. ¿Qué ponemos? La última. Quiero grabar. Eh, quiero ver. Y... A ver, a ver, a ver. Y... If we... Creo que esa ya la pusimos en la otra. 
If that, you which uh -huh. which if one? you no, it's something like if you don't take a risk. But in this, I want, I think, in if we take a risk and, and invest. If we take a risk, invest. O sea, si tenemos, si, ah, se me va a fundir el cerebro. Um, si tomamos el riesgo de invertir, vaya. If we take mm -hmm. a risk for invest, um, we want, <laughs> no sé, we want, we, we, we have more, we have more, uh, more yeah yeah yes and yeah I hear that hear that yeah. if we invest if we invest in social networks like uh and once you uh, in, in support we have we have uh, some uh, a company or product or service product, no? Uh, if we invest in social network, um, if we invest we, in social network, we be, uh -huh. yes, yes. If we invest in social network, we begin to earn a lot of money. If we invest in a social network, we begin. 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 We begin to hear. Begin. We can use begin. It's like a start. Ah, sí. Pero ing. No, no, no. It's begin. It's like a, a start was like a, a comenzar or iniciar. Begin. Oh, okay, okay. Begin. We begin to earn. We begin to earn. Let me say something. A lot of money. A lot of money. Fíjate, este también otro importante y siento casi no se le escucha. Let una empresa no tiene una buena marca eh, no es muy considerada muy confiable por... de ti ¿Sí? se, se le escucha bien bien bajito fíjense hoy sí me escuchan sí ahora sí ya 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 thank you Mark, de la empresa es muy importante también ser considerada dentro del mercado. Digamos el nombre de la empresa. ¿Qué representa? Um, uh -huh. Ok. We invest if we invest in the promotion or if we invest if we sería mejor if we will sales, nada más. Ah, aquí te voy el de compra. Ajá. Para que ah, digas si, so, si, son mayor, si somos mayoristas, tenemos mayores ganancias. Mayor ganancias. Tenemos mayores ganancias. La segunda oración queda así, ¿verdad? igual queda we have more profit. Ah. Tenemos Ajá. más mayores. Solo era if we worship Joseph. We have more profit, así que haré. Mm -hmm. okay. That's right, teacher. It's okay. Okay, repeat the whole sentence right now. If we wholesale, we have more profits. 
No sé si ahí las puse, yo no sé si están bien así. O no. Ah, if we are, if we are wholesales. Yes. Ajá, hay que ponerle we are. Ah, okay. we are. Ajá, porque estamos hablando de que si somos mayoristas, ¿verdad? Ajá, yes. si somos mayoristas. Ajá, we ok, are if we are wholesales, we have more profit. Ahí está bien. Ajá. Y la primera, así era. I, we do, no, we don't know the leader sí. the order of the things. We lost part of the profit. Ok, ahí sí, ahí estamos bien. Así era entonces. Vamos. Ok. Ok. If we buy bad products, we can get bad results. Okay. If you don't invest. Okay, ahí estamos bien. If, okay. And if you don't invest in advertising, you can grow. Ah, ya habíamos corregido. Ajá, uh -huh. sí. Buena. In advertising, yes. Advertise. El horse, Eva, la pronunciación es... Horsel o Horsels? Horsels. 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 Okay. We are, if we are horses, we have more profit. Okay. I will, I will don't. Aquí lo abrevio, lo dejo así o lo abrevio? No. Ah, uh, ya eso es cuestión de forma suya. Usted decide okay. si. Si se hace así o no. Ok. Ok. Así que quede, si me <risa> Ok, ahora creo que sí, ahora vamos a ir a la main session. <clears throat> okay. Do you all finish? Can you listen to me? Yes. yes okay. Yes. Okay, very nice. Yes. Okay. Uh how was it? A little difficult, teacher, because the vocabulary is difficult too. <laughs> yes, it, it, it because it's referred to a business uh, vocabulary, right? Yeah. Yeah, that's why it's like complicated. If I ask you to make a sentence with normal vocabulary, it's going to be easier. But the thing is that you're working with uh, um some specific uh, vocabulary refer to business. And so that's why you have to know some aspects, right? Okay, very nice. There were only 10 sentences. Solo eran 10, ¿verdad? And they took it more than 45 minutes. <laughs> okay, it means that 
uh, <clears throat> for us it's really necessary to handle with how to use zero conditional okay because it is of course fundamental to know how to use it and of course it's really important for us to remember and to work in vocabulary about business because we need to know about that okay okay um what i've been checking is that I have to give like a summary about the tenses in order to refresh your mind. Les tengo que dar como un, un summary about the de los tiempos para refrescar un poco la mente, ¿verdad? Que va, cómo va. Creo que acá ando una page. Si la ando, um, déjeme buscarla acá si la ando. Antes de, de compartir, si sí, ando acá una im image, porque creo que es una image donde tengo um, la mayoría de los tensas. Let me check here. Uh -huh. uh, yeah. Sí. Les voy a presentar, no están todos, pero hay algunos, por lo menos para que nosotros tengamos la idea, right? Ok. Are you able to watch? Yes. Okay. Yes, it's fair. Ok, I'm going to show you right now here what is like uh, the tenses. We have present simple or simple present, which is the same, right? This, was, this is about uh, active and passive boys, but forget about this one. Okay, what I want you is to have like these first ones, okay? Okay, it says, present simple, this is the structure, I make a cake, meaning, I make a cake. Una oración afirmativa la llevamos sin auxiliar en este caso en el presente simple, ¿verdad? Solo llevamos auxiliar en lo que es la <clears throat> negativa o en la pregunta, right? ¿Cuáles son los auxiliares right. del presente simple? Do and does. Do and does. Okay, very nice. Do and does. Okay. Entonces, si esa oración que dice I make a cake, la quiero convertir en una oración negativa, ¿cómo la convertiría? I don't make. I don't make. Ah, okay. I don't make a cake. Very nice. I don't make a cake. Okay, very nice. Ahora, si quiero hacer la pregunta, ¿cómo la haría? Do. Do make a cake. Do you do you do you do you make a cake? Very nice. Okay, good. Entonces siempre necesitamos subject, ¿verdad? Okay. Do you make a cake? Okay. Entonces esa es la estructura. Imaginémonos que yo quiero hacer esta oración en tercera persona. Does she make a cake? Okay. En la pregunta sería Does she make a cake? Muy bien. En la respuesta negativa. She doesn't, she doesn't, make, make, she doesn't make a cake. She doesn't make mm -hmm. a cake, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Right. Ahora, en la afirmative. She makes a cake. She makes a cake. Very nice. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos la clase anterior. Ya el verbo, cuando llevamos tercera persona, que en este caso pudiera ser she, o pudiera ser he, ¿verdad? Eh, lo que hacemos es que le agregamos ese, y en lo que les expliqué las reglas, ¿verdad? De manera general. Ok, ahora tenemos el presente continuo. Este es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque el verbo todo lleva en ing. Ninguno lleva ninguna otra cosa diferente, ¿verdad? Más que aquella pequeña regla, que aquellos verbos que terminan con E y que la E es muda, se le elimina la E y le ponemos la ING. En el caso de make, no, no decimos make, ¿verdad? O make, sino que decimos make. La pronunciación llega hasta aquí. Entonces, esta E es muda, lo que se hace es que se elimina y luego le agregamos ING. ¿Right? Ok. Entonces, acá es... I'm making a cake. A diferencia de esta con la primera, es que acá estoy hablando de algo que estoy haciendo en progreso. ¿Verdad? Estoy haciendo 
un pastel. Y la primera diferencia es que digo que yo hago eso. ¿Cuándo? Cuando me lo piden, ¿verdad? Ok, es como ofrecer mi servicio. I make a cake. Yo hago un pastel. Sí. I make cakes. Yo hago pasteles, ok, ofrezco mi servicio. En cambio, en esta estoy hablando de lo que estoy haciendo en el momento. Luego tenemos el pasado simple, que este también ya lo vieron, ¿verdad? Yes or not? Yes, Ok. Yes, con, el, con el past simple, lo que hacemos es que llevamos el verbo en el pasado simple. Porque tenemos tres tipos de verbos, ¿verdad? Base form. El past simple y tenemos el. El past. Past continuous. No. No. Past participle. Participio. Ah. Ahí es el participio. Es past participle. Muy bien. Ok, tenemos el past participle. Que es, yo tengo que dominar esos tres tiempos en los verbos. Present. Presente simple. ¿verdad? Pasado simple y el, pres, el pasado eh, participio. Si yo domino esos tres, prácticamente la hago. Porque ya de lo demás solo es jugar con los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar de este presente continuous? Es el verbo to be. Auxiliar. ¿Verdad? Y llevamos acá los verbos con ing. Luego tenemos el pasado simple. El pasado simple tiene algo en común con el presente simple. Y es que en la oración afirmativa no llevan auxiliar. Solamente, solamente en la negativa y en la question. ¿Verdad? Ok, por ejemplo. Acá dice, I made a cake. Yo hice un pastel. Ok, el verbo está en pasado. El verbo made es el pasado simple del verbo make. Ok. Acá, cuando yo la quiero convertir en oración negativa, ¿cómo sería, por ejemplo? Vamos a ver, ¿se recuerda? I didn't make a cake. Ah, uh, I didn't make. Y como ya llevo el auxiliar, elimino el pasado simple del verbo y lo pongo en su forma base. ¿Verdad? I didn't make. Ya porque llevo el auxiliar did, entonces ahí estoy enfatizando que estoy hablando del pasado simple, porque es el auxiliar que lleva siempre, el did, va a ser el auxiliar general del pasado simple. Y el verbo va en su forma más, base, perdón. ¿Cómo hago entonces la pregunta? Did you make a cake? Did, did you, you make, make a, cake? a cake? Ok, very nice, excellent. Good. Y luego vamos al past continuous, que es similar al presente continuo con la diferencia que el auxiliar verbo to be acá está en presente ¿verdad? El am acá el auxiliar verbo to be va en pasado que es el was en where ¿verdad? was and where el was que se utiliza para I, she, he and it y el where para todos los demás ¿verdad? ok ¿se recuerdan de ese tiempo? Ok, yes. ok, y acá si sí no hay diferencia, ¿verdad? El verbo siempre va con ing. Y acá llevamos lo que es el pass of B, que dependiendo del sujeto yo lo voy a utilizar. Y aquí lo llevo tanto en la pregunta, en la oración negativa, como en la oración afirmativa. Ok, very nice. Ahora, vamos al tiempo de los perfectos, que ese es uno de los que más complica a todos, ¿verdad? El present perfect. Tenemos el present perfect. El presente perfecto es un tiempo que me sirve para hablar de algo en presente, que todavía lo sigo haciendo, pero que hago referencia desde hace cuándo lo hago, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo acá, I have made a cake. Yo he hecho un pastel. Ok, pero si usted quiere hacer una oración y dice, I have made cakes, y elimino acá y pongo cakes para especificar que pasteles, ¿verdad? I have made cakes for more than 10 years. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo he hecho pasteles por más de 10 años. 
o sea que sigo haciendo. ¿Verdad? Entonces me sirve este tiempo para hablar de algo que inicié en el pasado, pero que aún no sigo en presente. ¿Verdad? Y acá el verbo va en pasado participio. Con la diferencia que tenemos que recordar que hay unos verbos que son irregulares y otros verbos que son regulares. Los verbos regulares simplemente se les agrega ed. Los verbos irregulares en el pasado son aquellos que cambian en su forma totalmente. ¿Verdad? Tenemos tres grupos. Los grupos en los cuales son lo mismo. Por ejemplo, cut, cut, cut. Es lo mismo tanto en presente y en cualquier pasado. Patch, patch, patch. Es lo mismo en, en, tanto en presente como en cualquier pasado. Y luego tenemos lo que son el, el segundo grupo. Que la primera, el, el, la forma base del verbo es de una forma. Y el pasado simple y el pasado participio son idénticos. Pero son diferentes a la forma base. ¿Verdad? Por ejemplo, este made. El verbo base es make, pero el pasado es made y el pasado participio es made. Entonces solo cambia de la primera y las últimas dos son iguales. Y luego tenemos lo que son el tercer grupo de verbos, el cual cambian en las tres. Por ejemplo, el verbo quebrar, break en presente, broke en pasado simple. Broken en pasado participio, ¿verdad? Tiene tres diferentes formas. Entonces yo me tengo que orientar también en, el form, en la forma que se utiliza. Y el auxiliar del present perfect es el verbo have. Pero que en este caso no funge como verbo, sino que funge como auxiliar. Ok. Y luego vamos a lo que es el pasado perfecto. En el pasado perfecto, es similar al presente perfecto con la diferencia que el auxiliar va en pasado. Had. Ya no sería have, sino que sería had. Y acá estoy hablando de algo que sí se queda en el pasado. I have made a cake. Yo había hecho un pastel. Imagínense que, por ejemplo, usted a su esposo o su esposa o su hijo o su hija, usted le había preparado un pastel el día de su cumpleaños. Pero no sé qué pasó, se fue de rumba, se fue no sé para dónde, no llegó el día de su cumpleaños y usted con la candelita y con el pastel en la casa. Y como, bueno, eh, aquí en el grupo nadie va. Imaginémonos que fue una esposa que estaba haciendo eso. Eh, ya se imaginan la que se armó, va. Entonces llegó el esposo y, y, y le dijo que disculpar y le, le, y le dice a ella, a mí tanto que me esforcé yo que hasta había hecho un pastel. Ok, entonces aquí utilizamos esto. I had made a cake. Había hecho un pastel and you didn't come. Right? Había hecho un pastel y, y no viniste, o so usted no vino. Entonces aquí utilizo estos tiempos. Para mí es clave que ustedes dominen estos, porque son de la mayoría que trabajamos. Luego vamos a ver los de futuro, ¿verdad? El futuro con el will es fácil, ¿verdad? Porque llevamos el will siempre como auxiliar y el verbo va en su forma base. Tanto para la pregunta como para la oración negativa y afirmativa llevamos el will. Acá lo que hay es una opción de que yo puedo hacer, en vez de decir will not, utilizo el want, ¿verdad? Para decir want es lo mismo que decir will not. Pero acá lo que hago es eh, invertirlos en las preguntas. Igual que todos los que llevan auxiliar, el auxiliar va al inicio y luego va al sujeto cuando es pregunta, ¿verdad? Y tenemos el going to. <coughs> go, go, el be going to es un tiempo también futuro, ¿verdad? Para hablar sobre algo que se, ha, se hará con seguridad. Y el will es para hablar sobre probabilidades. Ok. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es que no debo confundir el going to en futuro con utilizar una oración, por ejemplo, con going en presente progresivo o en presente continuous. No es lo mismo que yo diga, I'm going to the gym, ¿verdad? Que estoy diciendo, estoy yendo al gimnasio, a que diga, I am going to go to the gym. ¿Verdad? Yo iré al gimnasio. O sea, una cosa es en progresivo y otra cosa es la que haré en futuro. Ok, perfect. Hasta aquí una question.
¿No? Clear. Of course. <laughs> ok, very nice, perfect. Ok, esto es como para reflejar un poco para en lo que vamos a estar manejando durante los, lo, los trabajos que haremos acá, ¿verdad? Porque vamos a, a manejar mucho sobre eso. Very nice. Ok, ahora vamos a pasar entonces a lo que es escuchar las oraciones que ustedes elaboraron. Ok, perfect. Uh, vamos a ver qué para se inicia. Solo una, porque todo al mismo tiempo no la voy a poder escuchar bien. <ríe> Ajá. Ok, vamos a ver si iniciamos con Domingo. ¿Con quién trabaja Domingo? Uh, es Mari. Ok, very nice. Mar ok, very nice. Ok, si quieren ir una y una, o, o van a decir uno de las cinco y otro de las otras cinco, es up to you. I'm sorry, teachers, uh, five sentences. <ríe> Hicieron solo five. Uh, yes, yes. Have five ah, okay, okay, very nice. Don't worry. Uh, it's, it's, uh, okay. I start. Uh, where are you? Uh, start. You just start. If we don't deliver the orders on time, we lose part of the profits. Okay, very nice. Number two is you don't lose your money. You don't have more money. Ah, uh, you don't have more. Ah, uh -huh, okay, okay, okay. You okay. have more. Okay. If you don't invest in advertising, advertising, you can grow. Okay. Number four is is we buy but bad products, we can get bad results. Okay, very nice. Is we are who sell, we have more profits. Awesome, very nice, perfect, very good. Excellent, very good. Thank you, teacher. Okay, very nice. Now, um, let's listen to Devi. Which was the group you were working? Ever and Letty. Ever and Letty, okay. It's up to you how this uh, to decide how you're going to share the sentences. I read, I, I read my... I read now. Yes, yes. <laughs> In my book. Yes, we we only read, we only write it. You 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 made it by separate. No, we only have the notes. Ah, okay, okay, okay. Very nice. Don't worry. Okay. Okay. And the first one: If you don't take risk, you never start. Okay, very nice. Interesting. If ever okay. vamos uni una o leti o como. <laughs> una y una. One okay, and then. one. Okay, one and leti, one, yes. You got it? You got it the second one, Leti, or I... Okay, leti. I do it. Okay, okay, very nice. If we, if we plan our... If we plan our goal... We have the best results. Okay, if we train or if we plan, plan, ah, plan, plan. Or, if we plan, plan our goals, plan, plan uh -huh. our goal, we have, we have the best results. Okay, very nice, excellent, very good. Okay, next one. If you if you don't keep the account in order, your business broke. Okay, your business breaks. Break, okay, okay. Ajá, porque es en, en presente, ¿verdad? quiebra, right? Okay. Okay, the next one. If we are careful with the promotion, we don't worry about the sale. Okay, if we if we are if we are careful careful uh -huh. with the promotion, yes, we don't worry about the sale. Okay, we don't worry about retails. Very good, excellent, very nice. Really interesting. Okay. If they don't work hard, they lose the opportunity to improve. If they don't work hard, they lose the opportunity to improve. Very nice, excellent. 
Next one. Next one. Uh, if we invest in the online business, we have more income. Okay, very nice. Okay, if we invest money in a new product, we have more opportunity for sale. Okay, very nice, very nice. Next one, if we invest in social network, uh, we begin to earn a lot of money. Okay, excellent, very nice. Uh, if we invest in a good publicity, we have a better result. Very nice. That's it. Very good. Okay. Um, really interesting uh, sentences because as, as the one that Domingo and um, who was a partner, Mar Mariano, right? Mariano. Yes. Okay. The, the sentence that you have and, and the one Domingo and Mariano are really interesting. It's about business. That's good. Okay, vamos to the next Thank group. Uh, I think it's Adela Walter, verdad? Yes. Okay. Uh, okay, I start. Uh, if I want more profit, you need to invest more money in your business. Okay, very nice. Adela, can you continue? If I sell a lot of candy, I make more profit. Okay. Another one. If we do delicious candies, to sell, grow out so fast. Okay. If I eat too many squids, I can damage my, my teeth. Okay, very nice. Awesome. If the cell increases fast, we will need improve our direct channel. Okay, very nice. If you don't sell your sweet, your business goes bankrupt. Okay, very nice. Um, that was create business. Now for five centers invest money. We have uh, the first, if I want more profits, you need to invest more money in your business. Ah, okay, very nice. If you don't know how to invest, you lost your money. Okay, very nice. If you don't have money to invest for a business, you need first save money. Okay, very nice. If you don't have money to form a company, find a partner and split the profit. Okay, very nice. And the last one, if you want a good retirement, you need a good investment and a start young. Okay. That's it, right? Or you missed one? That's it. Friendly. Okay, very nice. Very good. Excellent. Really interesting sentences too. It's about business. Okay, now the, la the last group I think is uh, Aminda and Vanessa, right? Yes. Okay, perfect. Okay, I, I start. The first one is if you want to open a business, you can look for a partnership. Okay. Bunny. Okay. If you don't have any experience in business administration, you can take course. Okay, very nice. Excellent. Very good. 
again, the third is if you don't have enough money to the initial investment, and you have to request a bank loan. First okay. of all. Yes, yes. If your sales decreases, you must make a promotion. Okay, very nice. Okay. If you don't enough profit, you should change the distribution channel. Very nice. Good. And if you want to business diversified, you should invest in a stock exchange. Awesome. Very good. Okay. If you don't want to lose your money, you have not invest in Bitcoin. <laughs> <laughs> okay, you don't, you don't have to. <laughs> you don't, especially in Shiba Wallet. <laughs> wallet. Okay, that, that's good. Okay, very nice. Next one. If you have savings, you must invest in a bank. Okay, very nice. Okay, if, if you are able, you can invest in real estate. Real estate, okay, very nice. And the last one, if you want to increase your money, you should invest in bonds. Okay, yes, very nice. Okay, awesome. Very good. Okay, all the sentences you have created are really interesting, and that's good. I'm really happy to listen to that because it's a way to use uh, zero condition. So I'm sure that right now for you is clear how to use real conditional, right? Now is it clear? Okay, perfect. Um, we're going to work with uh, first conditional tomorrow because today we're going to continue working with this part. Uh, yesterday we were working about uh, the certainty uh, expressions, right? Like certainly, obviously, all in likelihood, of course, surely, doubtless, and obviously, right? Okay, these are expressions that I use, for example, when I want to make a clear statement for somebody else. Um, for example, um, if I want to make my clients to be confident among me, um, if I want to make my uh, investors um be confident about me i use these certainty expressions because they help me to uh give like strong motivation about that situation okay so how can i use it well i use it in different ways for example um if you listen to here i can use it after the bird to be the investor is certainly coming tomorrow so there is one way to use it after the bird to be. The managers obviously choose the wholesale approach to distribution. When I use the another sentences with like simple present, I use after the subject, the managers, and before the verb choose, right? So I have two different positions. The first one is when I use verb to be, I use after the verb to be, the certainty expression, right? And when I use, for example, um, certainty expression after the verb, uh, the, sorry, the simple present, I use after the subject, right? So I have to be careful in that way of using it, okay? And of course, I have to use another different way at the beginning of the sentence. Surely the manager will want how to arrange the distribution. So I can use it at the beginning of the sentence too. Doubtless, the shipment will arrive on time. So I can use it at the beginning, but I had to place a comma after the certainty expression. I have the next one, which is a nail close, of course, or a null likelihood. Uh, it's a way to uh, remark that something is going to be done, right? For example, the investment means, of course, 
a pay raise for the employees. This is to make emphasis about what is the conversation about. In other words, all in likelihood, lo que hace esto es que me da la mayor probabilidad de que se va a hacer. Por ejemplo, dice acá, a los inversores dieron a entender, claro, que se les pagará un aumento a los empleados. Right? Ok, entonces, este of course, es que está haciendo énfasis que ellos sí se referían, ¿verdad? A que esto va a ser una realidad. The investment, right? All in likelihood is to say um, probable, ¿verdad? con seguridad. Ok, entonces, Anne and Philip are all in likelihood ready to make their business grow. Y así utilizamos estos. Luego también lo puedo utilizar at the end of the sentences. Lo puedo utilizar al final de la oración. Patterning with the retailer will help us reach many customers, obviously. Okay, I can use it at the end. So I had different usage of these sentences. I had to be careful where I can use it, but if I use it at the middle, if I use it at the beginning, or if I use it at the end, I have to take a look and how the sentence is arranged in order to know it, okay? Do you have any, any, any question about? No? Hello? Teacher. Yes. You say, uh, in the, on this is, um, in sentences, in, in, in the, um, the finite sentences in um, intermediates. Intermediate. The middle, yes. Yes, mm -hmm. you can use it um, at the beginning, like here. You can say at the middle, okay. You can use it at the end, at the middle too, and you can use it at the end. So you, ha you, ha you have like different ways to use, um, how to use it. But when you use, of course, a known likelihood at the middle, you need to use it comma between them. Mm -hmm. Is it clear, Domingo, do you have any, uh, Still doubt. Tiene dudas aún? No, no. Okay, very nice. We're going to work right now, and you have to uh, arrange which ones are for certainty or uncertainty. ¿Cuáles son las de probabilidad y las que son de no probabilidad? ¿Verdad? O sea, las que son seguras y las que no son seguras. Por ejemplo, porque yo también puedo utilizar algunas de estas para decir que, uh, no, lastimosamente, ¿verdad? O un supuestamente no es una probabilidad, porque es un supuesto. Ok, entonces yo, I have to choose which one is certainty and which one is uncertainty. Because when I say uncertainty, estoy diciendo que estoy incierto, ¿verdad? algo incierto. Ok. Entonces, de los que están acá, ustedes van a agarrar uno, lo van a poner para acá, van a agarrar otro, lo van a poner para acá, y así sucesivamente. ¿Ok? Y okay. después de esto, me van a hacer, por ejemplo, cinco oraciones utilizando las... Um, these uncertainty expressions, ya sea tres con certainty y dos con uncertainty. ¿Ok? Son Thank dos Yes, yes. Ok. No, no questions. No, right. Ok, very nice. Let me give me a chance in here. There we go.
I don't know what happened. <laughs> yeah, uh, it was my mistake. Uh, there were some students that have recently connected and I didn't put them in a group. So I had to, ah, okay. uh, I had to arrange the, in a different way. Okay. Okay, just give me a second. I'm gonna wait for the rest to come. Me too. <laughs> yeah. <laughs> yeah, I know. I know you were okay. going to be like, uh, what's happening? <laughs> Okay. Ya nos sacó el teacher. Ya nos mando para la casa, ya no sé. Ya me voy a dormir. <laughs> ok, aquí, uh, yes, aquí está. Ay, right, teacher. Ok, I'm sorry, I have to recreate the groups. Ok. Uh, ok, yes. Uh -huh. Yes. Okay, there we go. Okay, there we go. No, teacher, mejor díganos y nos vamos a dormir de una vez. No, Debbie, pero es que usted me parece conectada dos veces. Se ha conectado el teléfono ahorita. Eh, no, me volví a sacar. Ah. <ríe> sí, ahorita acabo de ingresar otra vez. Vaya, voy ahorita a hacer el envío, mire. ¿Le llegó? Yes. Hola. Hi, teacher. Hi. Hi, Alan. Uh, yes. Creo que David tiene problemas con el internet. Déjeme, déjeme regresar por ahí. Ok. David. Naturally. Esa sí va a ser. Naturally. Esa creo que sí, certainly. Ajá. Naturally. Naturalmente es como quien dice casi seguro. Posible. Posible, posiblemente. ¿verdad? Posiblemente es un certainly. Porque sí. posiblemente sí, posiblemente no. Posible. Eh, uh, per, uh, apparently, así es, un perly. Apparently, aparentemente, será, no. Ah, Apparently. creo que sí, aparentemente. Aparentemente, 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 aparentemente sería. Un certitude. Un certain. Sí, ¿por qué? Como que dice, aparentemente puede ser, <ríe> por lo que ve, por lo que se ve. Presu, presumen, presumenly, presuntuosamente, ¿cómo es eso? Presum, presum, ¿Cómo, presum. ¿Cómo es? Presum, teacher. Es... Ok. Uh, presumably. Tenemos acá Pres presumably. 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 Uh -huh. ¿Y qué significa? How do you mean presumably? presumably. Es como decir Pres pre presuntamente. Ah, ok. okay. Uh -huh. Presuntamente. Esa palabra. Presum Uncertainly. Ajá. Uh -huh. O es uncertainty. Uncertainty. 
Uncertainty o certainly. Un, un, uncertainty. Um, uncertainty. 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 Doble uh -huh. T. Oh, yes, uncertainty. Uncertainty. Okay. Puede ver mi pantalla. Zip, zip. ¿Me sale lo del libro? Sí. Yes. Ah, sorry, teacher. Uh, I, I work in my cell phone and I don't download ah, it. Okay, okay. Don't worry, don't worry. Don't worry. Ah, okay. ¿Qué editor está usando? ¿Cómo? ¿Qué editor está usando para poder así escribir como a mano? Ah, es que lo hago desde la tablet. Ah, ya veo. Ajá, ya me deja escribir. No, creo que solo tomar la captura y... Y responderé así. Sí, sí, solo para que lo tenga. Cualquier cosa. Certainly es como lo ya confirmado, ¿verdad? Y lo un certainly es lo probable, lo posible. Sí, lo, pro, lo, lo improbable y lo incierto es uncertainty. Y, lo, y el certainty es, pro, es la probabilidad. Ah. O lo sí, certero. Sí. Ah, ok. Va, sí, ya. Entonces sí, creo que sí están bastante entendibles las palabras. Santo Naturally, it's, it's winter. Naturally, it's raining tonight. Sería entonces um, in, in, in winter. In winter. In winter season. In winter season. In winter season. Winter season. Is naturally raining every day? Probably raining. Raining every week. Every week, okay. Okay. Nos falta um, of course. Chaya. Uh, my 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 dad is handsome, so of course. I am too. My my sorry, my my dad. My is, dad is handsome. Of course, I am too. Ah, okay. This sería my dad. Es aus, ¿cómo se escribe aus? Es como... Handsome. Creo que es H-A-N-D. 
son. Ah, Hamson. Okay. ¿Qué significa Hamson? Guapo. <laughs> okay. My dad is handsome. Of course, this is true. Of course, uh, I am too. Of course, I am too. Okay. Y la última que es dobles. Que dobles significaba sin duda alguna. Sin dudas. Sería, uh, sería por ejemplo, I working tomorrow. <risa> Sin duda alguna tenemos que ir a trabajar. Qué, tri qué triste. Ajá, ¿cómo, podemos, cómo, ¿Cómo podemos poner? Eh, sería, veamos, ¿a dónde tenemos un ejemplo de? Ah, esto sería, sería eh, Dufflefs. We we work tomorrow. <risa> Yeah. ¿Te parece? Yeah. Uh -huh. Sería... We work in tomorrow. Uh -huh. We work tomorrow. Sería we work. Así, we work tomorrow. Sí, porque sería pasa. We going... We 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 going to work tomorrow, sería. We going to work in tomorrow. Como okay. es muy creo que sí. We going or we we will go. Oh, we, we will work. Doubtless we. Sí, sería duda, we we going. Nosotros nosotros trabajaremos mañana. Tomorrow, uh huh. Va. Ya está. Ok. Terminamos, ¿verdad? ¿eh? Yes. Yeah. One class less. Ay, sí. Falta como 70, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que te piden que estés las dos horas aquí sentado. Y en la segunda oración podríamos poner... Si que hagamos las tres de, de, de una vez y luego las otras. Usted dice que hagamos una cada uno. No, no. Las tres de, primero de un certain y luego las Ah, sí, también. Sí, vamos a hacer así. Solo alcancé a, a, a copiar lo que veis, Rain, probably. Ahí me quedé. Probably. Yes. Podríamos poner um, with the new teacher in English class, in English class, of course. I learned so much, so much. Can you repeat me, please? Mm, it, it... Yeah. The, no, podríamos poner the teacher, the new teacher uh, in the English class, 
of course, teach so much. Teach so uh -huh. much. Ajá, que el nuevo profesor de la clase, por supuesto que enseña más. Bueno. Okay. Quiero pensar otra con un certainty. Pero con, con el cero condicional había hecho porque no estaba seguro. Y es, if you tell lies, possibly nobody believe in you. Lleva el cero condicional. Uh -huh. Ok, bueno. Mm. ¿Qué significaba doubtless? Duda. ¿Cómo? Duda. Hey, teacher. Hello, do you finish already? No, teacher. Okay, no, nice. just, uh, in having the sentence. Okay, very nice. Uh, teacher, this sentence is okay. Uh, the investor, investor, Withdraw, obviously, he know the business. The the investor withdraw, obviously, he know the business. Que este withdraw es un retiro, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Yeah. Uh -huh. Que ellos retiraron, obviamente, al saber, el, al conocer el, el, el negocio. El inversor se retiró, obviamente, él conoce el negocio. Ok. Ajá. Uh -huh. Pero en este okay. caso no sería retiro, sino que se retira. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Aquí aplicaríamos la, lo de la regla, como estamos hablando de tercera persona, porque es el inversor. Oh, ah, yeah. ya. Entonces ahí nosotros tenemos que agregarle S al, al verbo. En ese caso, withdrew, tiene que haber una S. Withdrew. Yes. Ajá. Y en la siguiente que dice he knows, he knows, perdón, tiene que ser he knows. He knows. Ah, ok, ok. Ok. Thank you, teacher. Welcome.
Okay, do you all finish? <clears throat> yeah, Mister. Yes. Okay. Very nice. Um, we're going to check it tomorrow because today is a two already, so we have finished the class. But I have to take the attendance list. We're going to finish tomorrow. Uh, well, we're going to check tomorrow the um, sentences and of course the chart. Okay to check if the um, choosings are correct. Um, I'm sorry because fetal lies are like right now in a mood. <laughs> okay, very nice. I'm worried. Let me check the attendance list and I'm gonna call by your name, okay? As soon as you listen to your name, please tell me present. Okay, Adela Trinidad Gonzalez Consuelo. Present. Okay, very nice. Amina René Figueroa Manzano. Present. Very nice. Belén Batre García. Hasta de oyente, yes. Carlos William Membreño Núñez. Present. Okay. Amina, usted se queda conmigo hoy, ¿verdad? Sí, sí, okay. Okay. Devi Yasmín Girón Ramírez. Uh, present. Okay, eh, present, agarro impulso. Good night, okay. le iba a decir. Ah, usted ya está pensando Sorry. en irse. Domingo Alexander González. Present. Okay, Ever de Jesús Candray Montano. Present, Mitchell. Okay, very nice. José Roberto Martínez Bernabé. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Ok. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Ok. Oscar Anulfo Viatoro Herrera. Present. Ok. Rosemary Ventura de Arguello. Rosibel del Carmen López. Salvador Augusto Sorto Rivas. Sonia Ivette Alvarenga. Present. Ok. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Very good. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ok, very nice. Wendy Karina Morales Amaya. No, right. Ok. Ok, students. Um, see you tomorrow in the class, in the same hour, in the same channel. Um, so, see you tomorrow and have a good night, ok? Good night. night. See you tomorrow. Thanks. Okay. You're welcome. Good night. night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Teacher, how do you say no tiene sueño? Uh, I don't want to sleep. Um, uh -huh. not you, sleepy? Just um I don't feel sleepy. I see. I don't feel sleepy. Yo no. tenía una oración que decía, probably. The teacher is not sleepy. <laughs> <laughs> yes, I'm not <laughs> sleepy because I'm accustomed to stay awake until uh, midnight. <gasps> yes, <laughs> yes, and tomorrow I had to wake up at 4 a.m. because I had to travel to the university to teach at 7 a.m. But I'm accustomed, yes. <laughs> okay. <laughs> okay. So I'm, I'm, I'm sleepy. <laughs> oh, okay, I know. I noticed that you're sleepy. <laughs> okay, bye, teacher. Oh, bye, bye. <laughs> Okay. Um, okay, Amanda. Aminda, perdón. Aminda, yeah. Yes, yes. I still got confused. Okay. okay. Um, this space is for you as a student in order to have the time if you want to ask for something that you have a doubt about the topic. I know we have just three classes, but um, if you have another part of do you want to ask me, it's up to you. Okay. Um... For at this moment, I don't have any questions with, uh, about the class and the topics. Everything is clear like water. Yeah. Okay. Yeah. Uh, uh, I don't know if there is a tense in which you have like some doubts about. Sorry, about? About, about doubt. tense, a tense, a doubt. If you have a doubt about uh, any tense, si tiene alguna sobre algún tiempo, 
Yeah, yeah, because uh, the the grammar is is very difficult for me. <laughs> yeah, for everybody. <laughs> yeah, but uh, for your for your explanations, uh, the the paths of the birds, mm -hmm. uh, maybe help me. In, o sea, me ayudó un poco a entender, por ejemplo, el el, el presente simple, el el ¿Cuál es el, el que termina en ING? El, el, continuous or progressive. El, el continuous, creo que el continuous sí, sí lo tengo bastante claro, Ajá. pero el, el presente sí me cuesta como dominarlo a la hora de hablar. A yes. la hora de hacer la estructura de preguntas me cuesta. El, el, el presente simple. Ajá, sí, me cuesta. Cuando me toca hacer, por ejemplo, con el do, el, 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 el da, sí sabía, pero... Pero ahora ya más o menos ya me estoy ubicando un poquito más. Ajá, ok. Aquí la clave es, por ejemplo, vaya con el do. Recuerda que solo van estos sujetos. I, you, we, and they. And they. Uh -huh. Ajá. Entonces, si usted quiere hacer una oración, una pregunta con do, uno de esos sujetos son los que tiene que utilizar. Uh -huh. Y el does es exclusivamente para el he, she, and it. And tercera Pero, persona. Solamente para eso, sí. ¿Y cuándo y, los utilizo como auxiliar? En preguntas y en... Uh, ok. En pregunta y en negativa. Ajá, es que esa es la parte que me cuesta. Vale. Por ejemplo, digamos, tenemos simple present, ¿verdad? Uh -huh. Simple present. Ok. Los auxiliares que tenemos en simple present son do and does. Uh -huh. Ok, uh, los subjects para el do son I, you, we, and they. Okay. Los subjects para el do son he, she, it, ¿verdad? Eso sí, eso sí. Ajá. Ok, vale. Bueno. Entonces, si yo quiero hacer una oración, por ejemplo, con el do, bueno, una pregunta, mejor dicho. Do. Uh -huh. Do you. Ok, y aquí seguimos la estructura que expliqué. Si sí, les expliqué la estructura en la primera clase, ¿verdad? En la segunda. Sí, sí. Uh -huh. Vale. Que al inicio íbamos a auxiliar. Sujeto, verbo principal verbo. y el complemento. El complemento. Va, entonces aquí en la pregunta yo tengo el auxiliar y tengo el sujeto. ¿Qué me falta? Le faltaría el verbo. Ajá. Ahora, ¿qué verbo podríamos poner? Piensa eh, en un verbo. Por ejemplo, do you want some drinks? O... Ah, ok. Do you want, tenemos el verbo principal. Ahora, uh -huh. some drink. Uh -huh. okay. Aquí ya se convierte en complemento. Uh -huh. Do you want some drinks? Uh -huh. Aquí podemos eh, utilizar otra expresión, por ejemplo, do you want something to drink? Uh, something to drink. Ajá, to drink y quitamos el, el drinks, ¿verdad? Mm -hmm. Ajá, do you want something? O tenemos la otra, por ejemplo, do you want uh, anything? Porque esto nos da a nosotros cómo poder utilizar, ¿verdad? Ok. Anything to drink. Ok, very nice. Entonces, la pregunta va, do you want anything to drink? La mm -hmm. respuesta puede ser afirmativa, diría, yes, I want, y aquí usted puede poner, por ejemplo, a tequila, por ejemplo. Mm. Well, okay. I want a tequila. Ok. Mm -hmm. Y si dice que no, usted dice, no, come no, I I don't, or I, or I don't want. Ajá, I don't, lo puede decir de forma corta, o puede decir I don't want uh, anything. Mm -hmm. Así, ¿verdad? Ok. Ok, very nice. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Como dije que todos los auxiliares son verbos, o sea, que provienen de los verbos, pero mm -hmm. ahí son auxiliares. Pero sí puede darse el caso de que puedo llevar auxiliar y verbo a la misma vez, ambos. Exacto. Uh -huh. Ajá, por ejemplo, do you do the dishes? Uh -huh. Y ahí usted, ay, pero llevo dos veces do. Y es aquí uh -huh. donde la regla entra en función. Voy a revisar la estructura, el do como auxiliar, el you como sujeto. sujeto. Ajá. Y, ah, el entonces este, este do es verbo, no es auxiliar, es verbo. Ah, vaya. Uh -huh. Y aquí, entonces yo ahí me voy. Bien. Ahora acá, entonces, para la pregunta, voy a utilizar un do. 
pero será verbo o será auxiliar para la oración afirmativa, perdón será verbo o será auxiliar el que voy a ocupar será eh, en la oración afirmativa ser, sería un, un, un verbo yes I do, si sí lo voy a hacer ok, si usted dice yes por ejemplo yes I oh my God, I, yes I do uh -huh. ahí no sería verbo, sería auxiliar. Ah, ¿por qué? Porque cuando hacemos la respuesta corta, lo que hacemos es que utilizamos el sujeto y el auxiliar. Ah, okay. Pero si usted okay. hace la respuesta completa, entonces ya sería, yes, I, I do, do the dishes. The dishes. Ah. Y aquí sí lo está utilizando como verbo. Verbo, ah, ahí está la diferencia. Ajá. Entonces, eso es lo que tiene que usted tener, ¿verdad? Y luego solamente si la quiere hacer negativa sería No I don't Do No, I don't do The dishes. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en la estructura porque eso nos ayuda a nosotros a orientarnos, ¿verdad? Para no confundirme. Mm -hmm. Y aquí con esto en lo que usted tiene que tener cuidado es en las terceras personas. Por ejemplo, okay. por ejemplo, si usted dice, does she do the dishes? Vamos a hacer la misma, mira. Mm -hmm. Does she do the dishes? Que si ella lava los trastes. Mm -hmm. Ya el auxiliar ya no es do, sino que es does, porque estamos hablando de she. De, ajá, de she. Pero el verbo siempre sigue siendo do. ¿Por qué? Porque lleva un auxiliar. Ok, ok. Ok, ah, pero entonces, ¿cómo contesto? Puedo contestar así como usted dijo de forma corta, yes, she does. Yes, she does. Uh -huh. Ajá. Y no hay problema. Pero si quiero decir completa la oración, digo yes, okay. she, she, y aquí sería, do. sería do. Yes, she do the dishes. ¿Qué decía oh. la regla de las terceras personas de oración afirmativa? Eh, um... Ajá, ajá. Yes, she does the dishes. ¿Y este does sería auxiliar o sería verbo? No, ese ya es verbo, pero sería el, el verbo en, en, en pasado, ¿verdad? ¿O no? No, no, no es en pasado. El, el verbo que sufre una modificación porque es una oración afirmativa. Tercer, sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, y es en tercera persona. Entonces, sufre la modificación pero significa lo mismo que el do que está acá como verbo, uh -huh. significa lo mismo, simplemente es tema de forma porque es tercera persona. Ah, ya, 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 ya. Okay. Ajá. Entonces, es, es como decía, por ejemplo, unos compañeros, a saber que había fumado y que inventó esto, que por no, por no hacerlo más fácil lo complicó tanto, ¿verdad? <risa> <risa> ok, ahora veamos la negativa. Uh -huh. ¿Cómo sería entonces? Eh, si la hacemos corta sería no, she doesn't. She doesn't, ¿verdad? Pero ahí sería auxiliar con el not. Si la hacemos uh -huh. completa. Sería no, she uh -huh. does. Uh -huh. Does not. Uh -huh. uh -huh. eh, do the dishes, no. Muy bien, excelente. Y acá ajá. ya no sufre modificación el verbo principal porque ya lleva el auxiliar. El auxiliar, ajá. Es que esto es lo que me cuesta. Y, y a la hora de, de hablarlo, para la forma y la estructura es donde me cuesta hacerlo. Sí, es que, es que, es que prácticamente, por eso yo dije, el simple, simple present es fácil, pero en las terceras personas es lo complicado. Ajá. Esto es lo complicado en las terceras personas porque hay que estar jugando con la S, con la S, con la S, IS, ¿eh? y que el do y que el do, así que aquí, y, y, y uno, ay, se enchivó la Ok, entonces esto es lo que uno tiene que practicar, ¿verdad? que va a aparecer esto como esto, y por eso lo decía la estructura. El inglés prácticamente es como un ajedrez. Ajá. Va, muevo esta pieza para aquí, de una, para una cosa, y muevo esta aquí para otra cosa. Y está aquí para otra cosa. Okay. Hay, pero hay movimientos que no puedo hacer. Entonces, tanto en el ajedrez como tanto en el inglés. Entonces, eso es lo que tengo que acostumbrarme. Ok. Ok. Perfecto. ¿Hoy sí, clear? Hoy sí. 
Oh, sí. <laughs> like water. Okay. Okay, very nice. I mean, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. You're welcome.